देखिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉबिलिटी उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं देखिए सबसे पहला चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है टोटल चांसेस दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो कि एग्जिस्ट होती हैं ठीक है और फेवरेबल वो होते हैं वो उस इवेंट की वो वाले चांसेस जो कि इवेंट के फेवर में जा रहे हो दैट मीन्स उसकी पॉसिबिलिटी को लिए एग्जिस्ट करते हो ठीक है तो जो टोटल प्रॉबिलिटी हम जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं फेवरेबल चांसेस अपॉन दी टोटल चांसेस तो इस तरह से हमारी प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकलती है ठीक है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं एक्सक्लूसिव शब्द मतलब ही यही होता है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो मीन्स दूसरा इवेंट नहीं होगा ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट गारंटीज द नॉन हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट दैट मीन्स अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालू पी इन इंटरसेक्शन बी वेर एस ए एंड बी आर टू इवेंट्स तो इसका इंटरसेक्शन हमारा आएगा जीरो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये वाला होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ये चीज हमारी यहाँ पे जीरो हो जाती है दैट मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये काफी यूज होगा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर देखिए इसके बाद जो हमारा आता हुआ आता है एडिटिव रूल जब दो इवेंट्स में से कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कंपलसरी हो दैट मीन्स कि एक या पहला इवेंट भी हो सकता है या दूसरा इवेंट भी हो सकता है दैट मीन्स और की जब कंडीशन लगेगी तब हम एडिटिव रूल को यहाँ पे यूज करेंगे दैट मीन्स प्लस वाला ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज करेंगे और मल्टीप्लीकेटिव रूल हम तब यूज करते हैं जब दोनों इवेंट्स के लिए ये अकर अकरेंस जो है वो मैंडेटरी है दोनों का दोनों इवेंट्स का होना जरूरी है तब हम वहां पे मल्टीप्लीकेटिव रूल को यूज करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है तो आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं और ये सारे कंसेप्ट आपको धीमे धीमे क्लियर हो जाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो ये है कि ए स्पीक ट्रोथ इन सिक्सटी परसेंट केसेस वाइल बी इन सेवेंटी फाइव परसेंट केसेस ठीक है और वाइल स्टेटिंग द सेम फैक्ट इन आईदर ये और नो दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रोडिक्ट इन वॉट परसेंटेज दैट मीन्स हमें यहाँ पे कहा गया है कि ए की सच बोलने की जो प्रॉबिलिटी है दैट मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे हमें दी हुई है वो दी हुई है सिक्सटी दैट मीन्स यहाँ पे मैं पॉइंट में लिखता हूँ तो पॉइंट सिक्स जीरो ठीक है और प्रॉबिलिटी ऑफ बी की यहाँ पे दी हुई है सच बोलने की वो दी हुई है पॉइंट सेवन फाइव ठीक है ये चीज हमें यहाँ पे दी हुई है दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए बार दैट मीन्स उसकी झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी वन माइनस पॉइंट सिक्स दैट मीन्स पॉइंट फोर जीरो यहाँ पे ये हुई और बी की झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी कितनी हुई हमारी वन माइनस पॉइंट सेवन फाइव विच इज इक्वल टू पॉइंट टू फाइव तो अब हमने निकालना है कि वो कॉन्ट्रेडिक्ट करने की उनकी प्रॉबिलिटी क्या है तो कॉन्ट्रेडिक्ट कब करेंगे दैट मीन्स मान लीजिए कि जो ए है वो ट्रू बोल रहा हो और बी आपका फॉल्स बोल रहा हो तब कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे या या जब लगता है दैट मीन्स मैंने आपको बताया था और तो यहाँ पे प्लस लगेगा ए आपका झूठ बोल रहा हो दैट मीन्स फॉल्स और बी आपका ट्रू बोल रहा हो तो इस केस में ये आपका आंसर होगा दैट मीन्स अगर हम इसको लिखू ए की ट्रू की प्रॉबिलिटी है पॉइंट सिक्स जीरो दैट मीन्स पॉइंट सिक्स जीरो इन टू फॉल्स बी की झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी विच इज पॉइंट टू फाइव ठीक है प्लस ए की आपकी झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी विच इज इक्वल टू पॉइंट फोर जीरो इन टू आपका कितना बी की सच बोलने की प्रॉबिलिटी विच इज पॉइंट सेवन फाइव तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा पॉइंट वन फाइव जीरो प्लस पॉइंट थ्री जीरो विच इज इक्वल टू पॉइंट फोर फाइव और फोर्टी फाइव परसेंट सो दिस विल बी दंसर टू दिस क्वेश्चन देखिए ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ जहां पे हमें कहा गया देर आर टू वेकेंसीज For which a husband and a wife applied, ठीक है? And the probability that husband will get a job is आपकी one by seven, and that wife will get a job is one by five, ठीक है? Then हमसे यहाँ पे कहा गया, then what is the probability that सबसे पहला only one of them gets the job, केवल एक ही को job मिले, that means हम कह सकते हैं कि यहाँ पे husband को job मिले या wife को ना मिले या husband को ना मिले और wife को मिले, that means सिमिलर टाइप क्वेश्चन हो गया जो हमने प्रीवियस टाइप किया था तो हस्बैंड को मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई सेवन 
इन टू वाइफ को ना मिलने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे वन बाई फाइव दिया हुआ है दैट दैट मीन्स पी जो आपकी जो नेगेटिव वाली है ना मिलने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी फोर बाई फाइव और इसी प्रकार जो हस्बैंड को ना मिलने की जॉब की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी सिक्स बाई सेवन तो आ, सबसे पहले हस्बैंड को मिलने की प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वाइफ को ना मिलने की प्रॉबिलिटी ठीक है प्लस यहाँ पे अब क्या होगा हस्बैंड को नहीं मिली दैट मीन्स सिक्स बाय सेवन और वाइफ को जॉब मिली दैट मीन्स वन बाय फाइव तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पहला आंसर मिल जाएगा सेकेंड में कहा गया बोथ ऑफ देम गेट्स दी जॉब दोनों को मिले दैट मीन्स प्रॉबिलिटी यहाँ पे क्या होगी वन बाय सेवन ये मिली हस्बैंड को भी मिली एंड आपकी वाइफ को भी मिली तो सेकेंड आंसर आपका ये होगा विच इज इक्वल टू वन बाय थर्टी फाइव ठीक है ऑप्शन सी है हमारा जिसमें कहा गया नन ऑफ देम किसी को भी आपको जॉब ना मिले दोनों को ना मिले तो दोनों को ना मिलने की प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है हस्बैंड को ना मिलने की प्रॉबिलिटी कितनी हुई सिक्स बाय सेवन ठीक है और वाइफ को ना मिलने की प्रॉबिलिटी कितनी हुई फोर बाय फाइव ठीक है तो हम यहां पे कह सकते हैं कितना मिला ट्वेंटी फोर बाय थर्टी फाइव तो ये हमारा आंसर निकला ऑप्शन सी का लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कहा गया एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट्स दी जॉब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हो सकता है कि हस्बैंड को मिले एंड वाइफ को ना मिले पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई दैट मींस हस्बैंड को मिलने की प्रॉबिलिटी हो गई वन बाय सेवन और वाइफ को ना मिलने की प्रॉबिलिटी हो गई आपकी फोर बाय फाइव प्लस सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड को ना मिले और वाइफ को मिले देन उसमें हो सकता है सिक्स बाय सेवन इन टू वन प्लस इसमें यह भी हो सकता है कि दोनों को दोनों को मिल जाए ठीक है दैट मींस दोनों को मिलने की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई वन बाय सेवन इंटू वन बाय फाइव ठीक है तो ये हो जाएगा आपका फोर बाय थर्टी फाइव प्लस ये हो जाएगा सिक्स बाय थर्टी फाइव और ये आपका कितना हो जाएगा वन बाय थर्टी फाइव विच इज इक्वल टू हाउ मच इलेवन बाय थर्टी ये डिफरेंस आप नोट करिएगा जो ऑप्शन ए था उसमें क्या था ओनली वन ऑफ देम गेट्स दी जॉब और इसमें क्या लिखा है एटलीस्ट ठीक है तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में इसको समझने की कोशिश करिएगा इसको एक तरह से भी ऑल सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट्स दी जॉब को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वन माइनस हम अगर ये चीज माइनस कर दें कि दोनों के दोनों को आपको जॉब ना मिले तो एक और तरीका हम यहां पे लिख सकते हैं कि वन माइनस नन ऑफ देम गेट्स दी जॉब इनमें से किसी को भी जॉब ना मिले देन उसमें से अगर हम वो माइनस कर देंगे देन हमें एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला मिल जाएगा तो नन ऑफ देम कितना निकल रहा था 24 बाय 35 फाइव दैट मीन्स वन माइनस ट्वेंटी फोर बाई थर्टी अगर मैं करूंगा तो यहां पे मुझे कितना मिलेगा 11 बाय 35 फाइव विच इज सेम आंसर तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो जिससे आपका टाइम बचेगा अगर आपने ये आंसर पहले निकाला हुआ है वरना ये वाला तरीका भी है तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और जिसमें हमसे कहा गया एक्स इज रैंडमली चोजन फ्रॉम दी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू वन से हंड्रेड तक सच दैट चोजन एक्स फॉलोस सेटिस्फाइज द इनक्वालिटी इस इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई कराना है तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जैसे आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ जीरो हो रही है वैल्यू तो थर्टी फोर्टी और सेवेंटी ये हमारे पॉइंट्स हैं तो इनको हम यहाँ पे बना लेते हैं थर्टी ये हो गया फोर्टी और ये हो गया सेवेंटी ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे थर्टी से लेस वैल्यू लेता हूँ लेट से फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी ली तो यहाँ पे ट्वेंटी अगर वैल्यू रखूंगा तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ठीक है तो 29 तक 1 से 29 तक आपकी क्या आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है 1 से 29 आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है अगर लेट से 30 टू 40 के बीच की मैं कोई वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रखता हूँ लेट से 35 रखा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके देखोगे तो आपको मिलेगा प्लस मिल रहा है पॉजिटिव साइन मिल रहा है राइट अगेन फिर आप 40 से 70 के बीच की अगर कोई वैल्यू रखते हो तो यहां पे आप देखोगे 40 से 70 की लेट से आपने यहां पे 45 रखा अगर आप 45 फाइव सब्सटीट्यूट करते हो तो यहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपका नेगेटिव आएगा नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही चाहे तो सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए एंड इसी प्रकार जब सेवेंटी के अब वैल्यू यहां पर रखोगे तो आपको यहां पर मिलेगी पॉजिटिव ठीक है तो कहां कहां हमें नेगेटिव मिल रही है कहां कहां लेस देन जीरो हो रहा है पहला हो रहा है वन से ट्वेंटी नाइन के बीच और सेकंड केस हमारा बन रहा है कहां से बन रहा है 
फोर्टी वन से सिक्सटी नाइन तक सेवेंटी रखोगे तो जीरो हो जाएगा फोर्टी रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा राइट और थर्टी रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा तो वन से ट्वेंटी नाइन तक कितने नंबर्स थे आपके ट्वेंटी नाइन नंबर्स थे और फोर्टी वन टू सिक्सटी नाइन आपके कितने नंबर्स हुए आपके ट्वेंटी नाइन नंबर्स ये भी हुए तो टोटल नंबर्स कितने हो गए फिफ्टी एट तो आउट और, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती थी हंड्रेड तक दैट मीन्स 58 डिवाइडेड बाय 100 विल बी द आंसर दैट मींस इसको हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन में नहीं है तो ये क्या दिया हुआ यहाँ पे 29 नाइन बाई फिफ्टी ये आंसर होगा दैट मींस ये वाला आपका करेक्ट आंसर है तो इस तरह से प्रॉबलिटी के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है ठीक है और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है कंडीशनल प्रॉबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है कंडीशन वहां पे लग जाती है जो आपकी जो सैंपल स्पेस है वो वहां पे रिड्यूस हो जाती है तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल प्रॉबिलिटी पढ़ते हैं